வரலாம் <laughs> 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 ஹியரிங் இஷ்யூஸ்லாம் கூட வரும் டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரெஷ் அந்த அளவுக்குலாம் நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்க தெரியாது அவங்களோட பர்க்கல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ப்ரெஷ் வாய்ஸ் அந்த மாதிரி ஆச்சிங்கன்னா சில்ட்ரன் வில் ஆல்சோ ஃபாலோ யுவர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்டூத் ஸ்டிக் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பற்களில் வந்து இடையில் ஏதாவது மாட்டுச்சு அப்படின்னா சில பேரில் வந்து டூத் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது யூஸ் பண்ணுறதுனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா பொதுவாக பற்கள் பராமரிக்கிறது வந்து ரெண்டு மெத்தட் தான் ஒன்று ஃப்ளாஸிங்னு ஒன்று பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து ரெகுலர் ப்ரஷிங் பண்ணணும் இதுக்கு தவிர ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய டேமேஜஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால் பல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ப்ராப்பர் ஆக்சசரிஸ் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ப்ராப்பர் மெத்தட் டியூரிங் திஸ் டிஸ்கஷன் நம்ம அதையும் பார்க்கலாம் என்ன ப்ராப்பராக பண்ணணும் எப்படி பண்ணுங்கிறதுலாம் வீல் டிஸ்கஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அட்வைசபிள் ஆக்சசரிஸ் லைக் டூத் பிக் இல்லை பின் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறீங்க அதுனாக்கா அப்போ ஏதோ டென்டல் ப்ராப்ளம் ஆமிச்சிருச்சு அது அர்த்தம் அதனால் நம்ம வந்து கரெக்டான மெஷரை எடுக்கலைன்னா காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டே தான் போகும் ஸோ அதனால் டூத் பிக் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள் பல்ல அமைப்பு இருக்குன்னா ஏதோ சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங்னு அது அர்த்தம் அதனால் டூத் பிக்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கரெக்ட் அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது கரெக்ட் அட்வைஸ் ஃப்ரம் த கரெக்ட் பர்சன் மெடிக்கல் கேர் பொறுத்தவரையும் டென்டிஸ்ட்ரி ஹஸ் அட்வான்ஸ் அ லாட் கரெக்ட் அட்வைஸ் ஃப்ரம் த கரெக்ட் பர்சன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒன்ஸ் இன் அ இயர் ஆகுது டென்டிஸ்ட்டை பார்த்து ஐடியலி இட் இஸ் ட்வைஸ் அ இயர் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு தடவை கேர் எடுக்கிறது நல்லது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அ இயர் ஒன்ஸ் நம்ம டென்டல் கேர் டென்டிஸ்டோட அட்வைஸோட நம்ம டீத்தை பராமரிக்கிறது நல்லது அவாய்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் டூத் பின் டூத் பிக் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்டு பல் சொத்தை வந்து நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து பாதிக்குமா பல் சொத்தையை பொறுத்தவரையும் டைரெக்டாக ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல லாங் டேர்மில் இன்டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது பட் ஹார்ட்டுன்னு மட்டும் இல்லை ஐ கேன் கோட் சர்டன் இன்ஸ்டன்சஸ் நீ பெயின் வரலாம் ஸ்கின் டிசீஸ் வரலாம் வி கால் தட் ஃபோக்கல் செப்சிஸ் ஃபோக்கல் செப்சிஸ்னால் ப்ராப்ளம் இருக்குது டீத்தில் ஆனால் இன்னொரு இடத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லை ப்ராப்ளம் இருக்க ஸ்கின் அந்த மாதிரி வேறு இடத்துல இருக்கும் பட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம பல்ல கரெக்ட் பண்ணி எ இல்லைனா பல்ல எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெஷர் எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் இங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கிறது தீத்தில் பட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது ஸ்கின் டிசீஸாக வரும் இல்லைனா நீ பெயினாக வரும் இல்லை வாமிட்டிங் மாதிரி ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஸோ ஐடியலி என்ன பல் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்திலே கரெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டா இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் பல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி அந்த இடத்துல பல் கட்டல அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் பல் எடுக்கிறது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்கு சரி வி லூஸ் ஒன் டூத் அப்படின்னாக்கா இட் டசன் மேட்டர் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் பட் ஐடியலி வி கால் தட் ஓரல் ஹேண்டிகேப் ஓரல் ஹேண்டிகேப்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ அசியூமிங் இப்போ ஒரு டயர் இம்பேலன்ஸாக இருக்குனாக்கா கார் வந்து ஒரு சில டயர்ஸ் மட்டும் அதிகமாக தெரியும் இல்லையா அதே பேட்டர்ன் தான் டீத் பொறுத்தவரையும் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லில் ஒன்று ரெண்டு இல்லைன்னா வீல் ஸ்டார்ட் யூஸிங் த சைட் வேர் வி ஹவ் மோர் டீத் எந்த டை சைடில் டீத் வந்து கம்மியாக ஆகிட்டே வருதோ அந்த சைடை விட்டுட்டு இன்னொரு சைடில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா இப்போ காதுக்கிட்ட இப்படி கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும் வாய் திறந்து மூடும்போது ஒரு ஜாயிண்ட் ஒன்று நீங்கள் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் காதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா அது வென் யூ ஸ்டார்ட் பைட்டிங் இன் ஒன் சைட் இந்த ஜாயிண்ட்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் இந்த டியூ கோர்ஸ் ஹியரிங் இஷ்யூஸ்லாம் கூட வரும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு டூத்னாலும் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு லைக் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் இம்ப்ளான்ஸ் இம்ப்ளான்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி சக்ஸஸ்
ரே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ் அது ஸோ இம்ப்ளான்ஸ் பண்ணி இல்லைனா பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்னு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஒரு ரிமூவல் டீத்தாவது அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நாட் ஈவன் ஒன் டூ ஷுட் பி ஸ்கிப்டு வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன்று இன்னொன்று இமேஜின் யூ லூஸ் டூ ஆர் த்ரீ டீத் அண்ட் பேக் ஆஃப் த டீத் கடைசி டீத் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அப்பீரன்ஸ்க்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை பட் வென் யூ லூஸ் சச் டீத் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டால் இந்த ஒன்று லெஃப்ட் சைடு அந்த மாதிரி ஒரு சைடாக ஜாப் பைட்டிங் ஹேபிட் இருக்கும் இன்னொன்று லா ஃப்ரண்ட் பல்ல வந்து கடிக்கிற ஹேபிட் வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டில் ப பல் ஸோ ஃப்ரண்ட் பல் வந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் வேறு கட்டிங் அந்த மாதிரி இப்போது கேரட் கடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணணும் அது மாதிரி மெக்கானிசமே வேறு வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ்டு ஃபார் ஃப்ரண்ட் டீத் இஸ் நாட் டிசைன் ஃபார் கிரைண்டிங் ஸோ கிரைண்டர்ஸ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டீத் வந்து இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் கிரைண்டிங் ஸோ ஃப்ரண்ட் பல் போகிறதும் லாஸ்ட் பல் போகிறதும் ஒன்றும் கிடையாது லாஸ்ட் பல் தானே போயிருக்க யாருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை அது அப்படி மட்டும் திங்க் பண்ணாதீங்க அப்பீரன்ஸ்க்கு முன்னாடி பல் போச்சுன்னா தாண்டி குடிச்சிட்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதை விட ரெண்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க லாஸ்ட் பல் செய்கிற வேலையை ஃப்ரண்ட் பல் பண்ண முடியாதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு ஈவன் ஒரு டூத் பேக் டூத் ஆனாலும் விழுந்ததுன்னா உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது விழுந்ததுனாலோ எடுத்துட்டிங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் பல் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது திரும்ப வளருமா அந்த இடத்துல நல்ல பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பால் பற்கள் வந்து சொத்தையாகும் வலி வரும் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு நம்மளை மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரியாது நம்மளுக்கு பெயின் இருந்தால் உடனே நம்ம வேணும்னா தனியாக போய் கூட அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்ல தெரியாது சொல்லா சொன்னாலும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா பல் யாராவது எடுத்தாங்கன்னா டாக்டர் எடுத்தாங்கன்னா வலிக்குமே அதெல்லாம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அதெல்லாம் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் குழந்தைங்களை பொறுத்தவரையும் சரியாக சாப்பிடல இந்த மாதிரி ஏதாவது பல் கூசுதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா பயந்துக்கு வேணாம் பட் சரியாக சாப்பிட்லனாலோ பல் கூசுதுன்னு ஏதாவது சொன்னாங்கனாலோ உடனே சில்ட்ரனுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதுக்கு எந்த இடத்துல சொல்கிறாங்கிறத பார்த்துட்டு எந்த பாயிண்டில் அவங்களுக்கு பெயின் தெரியுது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா பால் பற்கள் வந்து சில பற்கள் இருக்குது பதிமூணு வயசு வரையிலும் இருந்தே ஆகணும் ஸோ பால் பல் தானே விழுந்தால் போனால் போகுது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காம அந்த பதிமூணு வயசு வரையிலும் அந்த பல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலைனா அது முன்னாடியே எடுத்துடுறோம் இல்லைனா பல் சொத்தை அரிக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா மற்ற பல்லுக்கும் பரவும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல் எடுத்துட்டோன்னா மற்ற பல்லாம் அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வரக்கூடிய பல் இருபது பல் பற்கள் விழுந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பல் வரும் தான் ரெகுலர் ஃபெனாமினா இயற்கையின் இதே இயற்கையாக அது அதுதான் நடக்கணும் ஸோ இருபது பற்கள் விழுந்து முப்பத்தி ரெண்டு பல் வேறு வேறு ஏஜஸில் வரணும் அரௌண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸில் ஆரம்பிக்கும் விழ ஆரம்பிக்கிறது தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் வரையிலும் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த நடுவில் சிக்ஸ் டு தேர்ட்டீன் வந்து சொத்த பற்கள் இருந்ததுன்னா இப்போ மிக்சட் டீத் பால் பல்லும் இருக்கும் பர்மனன்ட் பல்லும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் அதனால் ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து அந்த பல்லுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இல்லைன்னா எடு எடுத்தாலும் ஸ்பேஸை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி டென்டிஸ்டோட கைடன்ஸ்லேயே குழந்தைங்களோட டீத்தை ப்ரொட்டெக்ட் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டோன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்களோட பர்மனன்ட் டீத்தும் நல்லா இருக்கும்னா அரௌண்ட் டென் இயர்ஸ்லலாம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய பல் எல்லாம் வீணாக்கியிருக்காங்க சில பேர் பார்த்துருக்கேன் விச் மீன்ஸ் இமேஜின் அவங்களோட லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய பல் வந்து ஆறு வயசில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஆறு வயசுலேருந்து வர ஆரம்பிச்ச பற்களெல்லாம் நம்ம சொத்தை ஆனால் போனால் போது போனால் போதுன்னு விட்டுகிட்டே இருந்தால் அவங்க லைஃப்பில் அப்புறம் என்ன இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்குன்னு மெயின் டீத்லாம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு எந்த டீ மில்க் டீத் எது ஃபிக்ஸ் பர்மனண்ட் எப்பயுமே இருக்க வேண்டிய டீத்துங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறனால அட்வைசபிள் இஸ் டேக் அ ஒப்பீனியன் என் எவர் சில்ட்ரன்ஸ் ஏ வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பல் பல் கூசுது அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சாப்பிட முடியலன்னு சொன்னாங்கன்னா பல்லில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு டென்டிஸ்டோட அட்வைஸோட என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணி தான் ஆகணும் அது சொத்தை வந்தால் தான் அதை பிணுங்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொத்தை வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதாவது புதுசாக வர பல்லில் வந்து சொத்தை வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி நாலு பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அதர் தென் விசிட்டிங் யுவர் டென்டிஸ்ட் ரெகுலராக ஒன்ஸ் இன் இயராவது டென்டிஸ்ட் மீட்
ஒரு உதாரணத்துக்கு வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க நான் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியனால் போன் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது போன்லெஸ்ஸாக சூஸ் பண்ணாமல் போனும் இருக்கிற மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பல் கடிக்கும் போது அதோடய பல்லோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பல் வந்து ஒரு சஸ்பென்ஷன் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்போ வந்து பல்ல சுற்றி சில ஃப்ளூயிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இட்ஸ் கால் ஜிஞ்சவல் கிரவிகுலர் ஃப்ளூயிட்னு பேர் அதெல்லாம் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது பல் வந்து பல்லை சுற்றி டெபாசிட்ஸ் வராது சொத்தை வராது அந்த மாதிரி அவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ பல் கடித்து சாப்பிட்றப்போ வந்து ஹார்டாக கடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வாரத்தில் ரெண்டு முறையாக அது அதே மாதிரி வெஜிடேரியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்டாணி அந்த மாதிரி ரா கொய்யா இருக்கு இல்லையா கொய்யா காய் மாதிரி ரா கோவாஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி எனி திங் ஹார்ட் ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் எதாவது கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நத்திங் லைக் தட் அப்போ பல்லோட இது ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ரஷிங் ட்வைஸ் ரெண்டாவது ஹார்டாக கிடைக்கணும்னு சொன்னேன் மூணாவது கொஞ்சம் வாட்டர் இன்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக டீச்சிங் அந்த மாதிரி நிறைய பேசக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி ஜாபில் இருக்கவங்க மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி ஜாபில் இருக்கவங்க நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும் வாய் காஞ்சிரும் அப்போ கூட பல் பாதிக்கும் ஸோ தண்ணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது தண்ணி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு பொறுத்தவரையும் டைமுக்கு சாப்பிடணும் ஏன் டைமுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னாக்கா ட்வெண்ட்டி டு சிக்ஸ்டி வச்சுக்கோங்களேன் ட்வெண்ட்டி டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் நாங்கள் பல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நேரத்துக்கு சாப்பிடாதுங்கிற பல் பேட்டர்ன் வந்து அது சில பர்டிகுலர் ஜாப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி சில ஜாப்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா டைமுக்கு சாப்பிட முடியாது அவங்களோட பல் பேட்டர்ன் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணதில் ட்வெண்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பார்த்திங்கன்னா டைமுக்கு சாப்பிட முடியாது அவங்களோட பல் மட்டும் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டிஸ்லேயே பல் ப்ராப்ளம் ஆச்சிருக்கும் ஸோ நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸில் நாலாவது பாயிண்ட் டேக்கிங் டைம் இல் ஃபுட் இஸ் சம்திங் வெரி சிம்பிள் அண்ட் அன் அன்கேர்ட் ஃபார் நம்ம கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டு சிக்ஸ்டி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் சம்பாதிக்கணும் அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணும்போது வி மிஸ் ஓரல் ஹெல்த் ஓரல் ஹெல்த்துக்கே இவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணால் மற்ற ஹெல்த்தையும் யோசிச்சுக்கோங்க தெர் இஸ் சம் கனெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்றதோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ப்ரெஷ்ட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் யுவர் வாட்டர் இன்டேக் டேக் டைம்லி ஃபுட் அண்ட் தென் ஹார்ட் ஃபுட் ஸ்டஃப் உங்கள் டயட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது என்னென்னா லைக் விசிட்டிங் அ டென்டிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஐ இயர் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ இமேஜின் ஐ எம் அ சீனியர் டென்டிஸ்ட் இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு மேல் பல்ல டிகே இருந்தால் என்னால் பார்த்துக்க முடியாது என்னாலே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது டிகே இருக்குங்கிறத நான் பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ ஐ நீட் ஹெல்ப் ஆஃப் அனதர் டென்டிஸ்ட் தட்ஸ் ஒய் வி இன்சிஸ் திஸ் ரெகுலராக டென்டிஸ்டோட ஒப்பீனியனோட மேல் பல்ல இருந்தாலும் சரி கீழ் பல்ல இருந்தாலும் டென்டிஸ்ட் பார்க்குற விஷயம் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியாது உங்கள் சில்ட்ரனுக்கே பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ மேல் பல்ல எனக்கே ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியாது இப்போ வாட் கேன் யூ டூ ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஸோ ஐடியலி ஒன்ஸ் இன் இயர் ஆல் செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது அண்ட் யூ வாண்ட் டு அவாய்ட் தட் அட்லீஸ்ட் மேக் இட் அ பர்டிகுலர் ரொட்டீன் உங்கள் சில்ட்ரனுக்காவது நீங்கள் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஐடியலி அதான் அட்வைஸ் குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணலாம் தெரியாது ஒரு ஒரு டூ டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரெஷ் அந்த அளவுக்குலாம் நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்க தெரியாது அவங்களோட பற்கள்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் சில்ட்ரன்லேருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதுன்னா மங்கி சி மங்கி டூன்னு ஒரு ஃபினோமினா இருக்குது அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களோ அது சில்ட்ரனும் பண்ண போகிறாங்க நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைல் ஆஃப் லைஃப் லீட் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு என்னோடய ஹெல்த் எப்படி பார்த்துக்கிறேன் நான் என்னோடய லைஃப்பில் என்னென்ன டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணுறேங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சில்ட்ரனுக்கு இம்பைவ் ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரஷிங் ட்வைஸ் வில் பி லைக் க்ரியேட்டிங் அசெட் ஃபார் தெம் ப்ரஷிங் ட்வைஸுங்கிற ஹேபிட் டேக்கிங் டைம்லி ஃபுட் இந்த டிப்ஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா இட் இல் டூப்ளிகேட் இன் டு யுவர் ஃபேமிலி ஃபார் ஜென்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை ப்ரஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இல் நாட் கோ கோ டு யுவர் சில்ட்ரன் அலோன் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ இன் டு ஜென்ரேஷன்ஸ் டு கம் ஸோ ஒரு டிசிப்ளின் ஃபார் தேட் ரீசன் நல்லதும் அப்படி தான் கெட்டதும் அப்படி தான் ஸோ வாட் எவர் வி டூ குட் த சேம் திங் கெட்ஸ் டூப்ளிகேட்டட் இன் டு த கோஸ்
கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பல்லுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இம்ப்ளான்ஸ் வச்சு ஸோ இம்ப்ளான்ஸ் அவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ டென்ச்சர் டீத் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அனாலிசிஸ் எடுங்க பல் ஒரு பல்லுனாலும் சரி கம்ப்ளீட்டாக பல் வைக்கணும் சரி டென்டிஸ்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் கலெக்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இட்ஸ் கால் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங் உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுங்கிறது எல்லாேருக்கும் நாங்கள் கம்ப்ளீட் இம்ப்ளான்ஸ் சொல்லிட மாட்டோம் சில பேருக்கு ஃபிட் ஆகாது சில போன் லாஸ் ரொம்ப அதிகம் இருக்கும் போன் வந்து அடிக்குவேட்டாக இருக்காது ஸோ வி சூஸ் பிட்வீன் எது நல்லதுங்கிறத சூஸ் பண்ணி வில் கைட் இட் அண்ட் கஸ்டமைஸ் திங்ஸ் ஃபார் யூ ஸோ ஐடியலி யாருக்கு என்னங்கிறத பொறுத்து டென்ஜர் பண்ணுறது அட்வைசபிள் தான் ஸோ பல் எல்லாமே இருக்க முடியாது இல்லையா ஒரு ஒரு பல்லும் குறைய குறைய காதோட எஃபிஷியன்சிலேருந்து ஆனிச்சு எல்லாமே இந்த ஜாயிண்ட்டோட ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் பாய் திறந்தால் மூடக்கூடிய ஜாயின்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அந்த ரிதம் பாடியோட நான் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பல்லே இல்லாதவங்க நாக்கு மட்டும் அப்படி துருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க விச் இஸ் ஆல் டிஸ்டபன்ஸ் டு த நியூரோ ஃபங்க்ஷன் நியூரோ மஸ்குலர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிதமில் ஒர்க் ஆகும் அந்த ரத்தமே டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் பல் ஒரு பல்லுனாலும் சரி எத்தனை பல் இல்லைனாலும் சரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னு அந்த ரத்தம்லாம் கேன் பி ரெஸ்டோர்ட் அண்ட் வி கேன் பிரிங் இட் டு நார்மல் நான் விட்டல் தீத் ஊத்த பல்லு அது எதனால் வருது அதை சரி பண்ணலாமா நான் வைட்டல் தீத்னா என்ன எக்ஸாக்டாக சொல்கிறேன் 